வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து ஒரு சுவிட்ச் பாக்ஸுக்கு வந்து எப்படி வந்து ஒயரிங் கனெக்ஷன் எப்படி கொடுக்குறது தான் பார்க்க போகிறோம் இது எல்லாமே வந்து டூ பின் ஃபோர் பின் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சாக்கெட் இது ஸோ இது நமக்கு அத்தியாவசியமாக இவ்வளோ தேவைப்படுது இப்போ வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டிவி கனெக்ஷன் அது இதுன்ட்டு ஏகப்பட்டது இருக்குது ஸோ அதுக்காக நம்ம கண்டிப்பாக இவ்வளோ சாக்கெட்டு தேவைப்படுது ஸோ அதுக்கு வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து ஒயரிங் கனெக்ஷன் எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் நீங்கள் போர்டு எல்லாமே நீங்களே வந்து எவ்வளோ வேணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் கட் பண்ணுற இடத்துல நீங்கள் வந்து இதுமாரி ஃபி வாங்கி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டால் போதும் அவங்களே வந்து வாங்கி ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க நம்ம ஒயரிங் கனெக்ஷன் மட்டும் நமக்கு வந்து என்னென்னத்துக்கு தேவையானது நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அது எப்படி கொடுக்குறது தாங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒரு சுவிட்ச் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் டூ பின்னுக்கு அண்ட் ஃபோர் பின்னுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு சுவிட்ச் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த பொருளை நீங்கள் வந்து தேவையான ஒயரை வந்து நீங்கள் வந்து கட் பண்ணிக்கிங்க ஏன்னா ஒன்று ஒன்றுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒயர் தேவைப்படும் ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து நமக்கு வந்து ஒயர் வேணும் ஸோ இந்த பொருளை வந்து நீங்கள் வந்து சின்ன சின்ன தான் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அது எந்த அளவில் வந்து நீங்கள் பார்த்துங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இது ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா வந்து சுவிட்சுக்கு கீழே உள்ளது எல்லாமே நம்ம வந்து வரக்கூடிய பாசிட்டிவ் அதை எல்லாமே நம்ம வந்து டைரெக்டாக கொடுத்துடணும் சுவிட்சுக்கு கீழே உள்ளத எல்லாமே பாசிட்டிவ் அந்த ஒயரை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக டைரெக்டாக எல்லாத்துமே கொடுத்துடணும் ஸோ சுவிட்சுக்கு மேலேருந்து நம்ம எடுக்கிறது அவுட்புட் நம்ம சுவிட்சு போட்டு ஆன் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதுலேருந்து வளர்த்து அவுட்புட் ஸோ அதே போல் மேலேயும் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம அதே போல் சுவிட்சோட கீழ்பக்கம் உள்ள ஸ்க்ரூவை கழட்டிட்டு எல்லாத்துலேயுமே ஒரே மாதிரியாக ஒயரை நீங்கள் கொடுத்துருங்க இப்போ நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு இடத்துலையும் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு மேலே உள்ள நம்ம பிளாஸ்டிக் எப்படியே எடுத்துகிட்டு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஏதாவது வந்து உள்ளே ஏதாவது டச் ஆனிச்சுன்னா ஈஸியாக வந்து பிளாக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் நான் வந்து ஒயரை நடுவில் கட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக அந்த இடத்துட்டு மட்டும் ஒயரை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ நான் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒயரிங் கனெக்ஷன் கொடுத்துருங்க உள்ளே விட்டு அப்படியே வெளியில் எடுத்துருங்க அப்படியே ஏன்னா ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து அதில் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் எல்லாமே அதில் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஷார்ட்டேஜ் ஆகிறது வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இதுமாரி இருக்கிறதுனால ஷார்ட்டேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ எப்படி நான் இப்போ ஃபுல்லாகவே வந்து இது எல்லாமே பாசிட்டிவ் இதை பற்றியும் இந்த வந்து ஃபுல்லாகவே சுவிட்சோட கீழே மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் சுவிட்சோட ஒரு டெர்மினல் ஸோ அதே போல் மேலேயும் அதே போல் நீங்கள் வந்து சுவிட்சில் மட்டும் ஒன் சைடு அதாவது கீழே உள்ளதை மட்டும் நீங்கள் வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ ஒரு ஒரு சுவிட்சிலையும் ரெண்டு இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஒரு சைடில் கொடுத்த பிறகு இன்னொரு சைட் ஜில்லை சுவிட்சில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம என்ன சுவிட்சுக்கு எந்த சுவிட்சுக்கு நம்ம எந்த அதாவது எந்த சாக்கெட்டுக்கு எந்த சுவிட்சின்னு அப்படிங்கிறது நம்ம முடிவு பண்ணிவிட்டு பக்கத்து பக்கத்தில் தான் எப்படி தான் நம்ம எடுப்போம் ஸோ அதனால் பக்கத்துலேருந்து நீங்கள் ஒன்று ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த கனெக்ஷன் நான் ஏன் ஏன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா வந்து இப்போ நம்ம எப்படி இருந்தாலும் ஒரு கை ஒரு மேலே கொடுப்போம் இல்லைனா கீழே வந்து பவர் கொடுப்போம் ஸோ கீழேருந்து வர பவர் எல்லாமே மேலேயும் போகணும் ஸோ மேலே கொடுத்தா மேலேருந்து வர பவர் ஃபுல்லாக கீழே வரணும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து எர்த்து அதாவது அது வந்து டூ பின் சாக்கெட்டு ஸோ நம்ம டூ பின் சாக்கெட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டூ பின் சாக்கெட் அண்ட் ஃபோர் பின் சாக்கெட் இதுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இடத்த மட்டும் நம்ம வந்து அது நெகட்டிவ் சொல்கிறோம் இல்லையா நெகட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாத்துலேயுமே ஓ அதாவது ஒரு சைடில் எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் கொடுத்துடணும் அதில் சுவிட்சுக்கு போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நெகட்டிவை பொறுத்த வரைக்கும் சுவிட்சு கண்ட்ரோலுக்கு போகவே போகாது அது எல்லாமே டைரெக்டாக ஃபோர் பின்னில் ஒரு பின்லையும் டூ பின்னில் ஒரு பின்லையும் இருக்கும் அது ஏன்னா நம்ம சுவிட்சை பொறுத்த வரைக்கும் பாசிட்டிவ் மட்டும் தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நியூட்ரல்னு சொல்லுவோம் அது பாசிட்டிவ் மட்டும் என்ன செய்வோம் நம்ம வந்து சுவிட்சு கண்ட்ரோல் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவுட் அவுட் புட் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு சுவிட் சுவிட்சிலேருந்து இன்னொரு டெர்மினல் வழியாக வெளில வரும்
ஸோ மெயின் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உனக்கு வந்து ரெண்டுமே கண்ட்ரோல் பண்ணியிருப்பாங்க ஆஃப் பண்ணும்போது ரெண்டுமே ஆஃப் ஆகும் ஆனால் அது இந்த மெயின் பாக்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்து உனக்கு வந்து ஃபீஸ் கரியர் பாசிட்டிவ் தான் வந்து ஃபீஸ் கரியருக்கு வச்சுருப்பாங்க நெகட்டிவ்க்கு ஃபீஸ் கரியர் எதுவுமே வைக்க மாட்டாங்க இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து மல்டிமீட்டர் வந்து நம்ம வந்து செக் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் அதாவது ப்ளூ அண்டு பிளாக் இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம வந்து கனெக்ஷன் வந்து இதாக இல்லாமல் இருக்கணும் ஸோ ப்ளூவில் வச்சோம் அப்படின்னா சவுண்டு வரணும் ஸோ இந்த ப்ளூவில் வச்சுட்டு பிளாக்கில் வச்சுனா சவுண்டு வரக்கூடாது ஏன்னா இதில் உள்ள கனெக்ஷன் அதுக்கு போகக்கூடாது அதுதான் ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா வந்து ப்ளூவும் பிளாக்கும் ஜாயிண்ட் ஆகக்கூடாது ஜாயிண்ட் ஆனிச்சிருந்துன்னா நமக்கு வந்து ஒயர் வந்து ஷார்டேஜ் ஆகிடும் ஸோ அதுக்காக வந்து நம்ம வந்து இது மாதிரி மல்டிமீட்டர் வச்சு நம்ம செக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வந்து அது கண்டினியூட்டி டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு அது இல்லை என்கிட்ட ஸோ அந்த நம்ம மல்டிமீட்டரில் இருக்குது ஸோ அது மூலம் நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி அதாவது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு டச் ஆகுதா இல்லையான்னு நம்மளால் செக் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு சுவிட்சில் வந்து நம்ம வந்து அவுட் புட் எடுத்து ஒரு ஒரு சாக்கெட்டுக்கும் நம்ம கொடுக்கணும் இல்லையா ஒரு ஒரு சுவிட்சில் இருந்தோம் அது ஒரு டூ பின்னுக்காக இருக்கலாம் இல்லை த்ரீ ஃபோர் பின்னுக்காக இருக்கலாம் இல்லையா அந்த த்ரீ பின்னுக்கு நம்ம வந்து ஒன்று ஒன்றுலேருந்து நம்ம வந்து அவுட் புட் எடுத்து ஒன்று ஒன்றுக்கு கொடுக்கணும் ஸோ சுவிட்சிலேருந்து எடுக்கக்கூடிய இன்னொரு அதாவது எம்டி இன்னொன்று விட்டுருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த டெர்மினலேருந்து எடுத்து ஒரு சுவிட்சோட இன்னொரு டெர்மினல் இருக்குது நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதே போல் ஒரு ஒரு சுவிட்சுக்கும் இருந்தும் ஒரு ஒரு சாக்கெட்டு த்ரீ பின்னாக இருக்கணும் இல்லை டூ பின்னாக இருக்கணும் அந்த அந்த ஒரு ஒரு சாக்கெட்டுக்கும் நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நான் வீடியோவில் எப்படி பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அதேமாரி நீங்கள் பண்ணாலே போதும் அதனால் இது ஆக்சுவல் பார்த்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் கனெக்ஷன் கொடுக்கும்போது ஒவ்வொரு சுவிட்சுக்கும் ஒவ்வொரு சாக்கெட்டில் நீங்கள் கொடுக்கும்போது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் மாற்றி ஏற்றி கொடுத்துடக்கூடாது மாற்றி கொடுத்துட்டா உங்களுக்கு ஷார்டேஜ் ஆகி வயர்கள்லாம் எரிஞ்சு போயிடும் ஸோ அதில் நீங்கள் வந்து கவனமாக இருக்கணும் ஸோ எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு போகும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஒரு ஒயருக்கும் அது ஒரு ஒரு சுவிட்சுக்கும் அந்த சாக்கெட்டு கரெக்டாக போதா பவர் சப்ளை போதா நம்ம கொடுத்த ஒயர் வந்து கனெக்ஷன் கரெக்டாக இருக்கா அது ஒன்று ஒன்றுக்கும் இடத்த வந்து கரெக்டாக நம்ம கொடுத்துருக்கோமா அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஒரு டைம் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ புதுசாக கொடுக்குறவங்களுக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சவருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது கனெக்ஷனை கரெக்டாக கொடுத்துருவாங்க ஆனால் வந்து நம்ம வந்து இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா ஒரு ஒயருக்கு எர்த்தோ இல்லை பாசிட்டிவ் விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பவர் சப்ளை வராது சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டுத்துக்குமே வந்து பாசிட்டிவ் கொடுத்து வச்சுருப்போம் ரெண்டு சாக்கெட்லேயுமே பாசிட்டிவ் கொடுத்துருப்போம் இல்லைன்னா ரெண்டு சாக்கெட்லேயும் நெகட்டிவ் கொடுத்து வச்சுருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி அது புதுசில் செய்யும்போது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நிறைய வரும் நிறைய பார்த்திங்கன்னா வந்து ஷார்டேஜ் ஆகும் நிறைய ஒயர்கள் எரியணும் அதெல்லாம் தவிர்த்துடணும் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக பார்த்து 
கேர்ஃபுல்லாக பண்ணால் மட்டும்தான் இது வந்து சக்ஸஸ் ஆகும் இல்லைனா வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒயர் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட்டேஜாக எரிஞ்சு போய்டும் சுவிட்ச் சுவிட்சும் பார்த்திங்கன்னா வந்து வீணாக போய்டும் ஸோ அதே போல் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம ஒவ்வொரு சாக்கெட்டு கொடுக்கும்போதும் ரெண்டுக்கும் கேப்பில் வந்து எந்த வித பிசுரும் இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இல்லைனா வந்து அதுவே ஷார்ட்டேஜ் பண்ணி விட்ருவோம் நம்ம ஒயரை கட் பண்ணி எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா வந்து சின்ன சின்ன பிசுறு பார்த்திங்கன்னா வந்து சைடில் வந்து பட்டிக்கும் அதாவது நெகட்டிவும் பாசிட்டிவும் வந்து கனெக்ட் ஆகிடும் சின்னதாக இருந்தால் போதும் உங்களுக்கு வந்து பட்டுன்னு ஷார்ட்டேஜ் ஆகிடும் ஸோ அதனால் வந்து அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கட் பண்ணுற ஒயர் எல்லாமே சின்ன சின்ன பிசுறு பார்த்திங்கன்னா அதுலேயே கிடக்கும் நம்ம சுவிட்ச் போர்டு இப்போ கனெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதுலேயே பார்த்திங்கன்னா நிறைய இதெல்லாம் கிடக்கும் நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு கீழே ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக கிளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது டச் ஆகிருக்கான்னு நீங்கள் அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் ஏன்னா எப்போதுமே பார்த்திங்கன்னா வந்து மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா வந்து பிசுறு தான் வந்து டச் ஆகி உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட்டேஜை உண்டு பண்ணணும் நிறைய 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 போர்டில் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த பிரச்சனை நிறைய இடத்துல நடந்திருக்கு வேறு கட் பண்ணும்போது ரொம்ப பெருசாக நீங்கள் கட் பண்ண வேண்டாம் கட் பண்ணிங்கன்னா அது போய் கடை அந்த அந்த நெகட்டிவ்லேயே பாசிட்டிவ் போய் பார்த்திங்கன்னா வந்து போயிட்டு என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து டச் ஆகும் ஸோ ரெண்டும் டச் ஆனால் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு தெரியும் ரெண்டும் டச் ஆனால் உங்களுக்கு ஷார்ட்டேஜ் ஆகும் அப்புறம் ஃபீஸ் போகும் ஸோ இதெல்லாம் தவிர்க்கணும்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கனெக்ஷன் கொடுக்கும்போது மட்டும் நீங்கள் வந்து கவனமாக இருக்கணும் எந்த பிசுரும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் அதில் எந்த தூசும் கூட அதாவது சின்னதாக நம்ம கட் பண்ணுற ஒயர் கூட அதில் கடந்துனா கூட ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாக ஷார்ட்டேஜ் ஆகி சுத்தமாக வந்து எரிஞ்சு போயிடும் உங்களுக்கு ஃபீஸ் மட்டன் அடிச்சிட்டுனா பிரச்சனை இல்லை ஃபீஸ் அடிக்க டைம் ஆகிடுச்சின்னா இந்த ஒயர் உங்களுக்கு எரிஞ்சு போயிடும் ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எல்லா வேலையும் முடிஞ்சு நம்ம எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணியாச்சு கனெக்ட் பண்ண பிறகு நமக்கு இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து பவர் சப்ளை வந்து நம்ம கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பவர் சப்ளைக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கேபிள் எடுத்துக்கிட்டேன் இது எனக்கு வந்து வேஸ்ட்டு ஸோ அதனால் நான் வந்து இதை எடுத்துக்கிட்டேன் இல்லைங்க வந்து ஷாப்பில் வந்து கடையில் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு ஒரு ஆம்பிளிஃபர் இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒயர் விற்கிது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக வாங்கிக்கிறது நல்லது ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்து ஒயர் வந்து வெளியில் இழுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நம்ம வெளில இழுக்கும்போது கட்டாயிடும் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் வந்து ரெண்டு வருது இல்லையா ஸோ ரெண்டில் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து ஒன்று வந்து இந்த வந்து பிளாக் பிளாக் ஒயர் நம்ம வந்து கொடுத்துருப்போம் அதில் ஒரு டெர்மினலில் ஏர்த்து நீங்கள் வந்து கொடுத்துருங்க இன்னொரு ஒயர் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து சுவிட்ச் இருக்கு இல்லையா அந்த சுவிட்சோட நம்ம ஃபஸ்ட்டில் நம்ம கொடுத்துருப்போம் எப்படின்னா கீழே உள்ளது மட்டும் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக டைரெக்டாக கொடுக்க சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒயரை கொடுத்துருங்க அது ஒரு ஒயரில் ஒரு ஒயரை வந்து நெகட்டிவ்லேயும் ஒரு ஒயரை வந்து பாசிட்டிவ்லேயும் அதாவது சுவிட்சோட பாசிட்டிவ்னால் அதாவது எப்படின்னா வந்து நம்ம டெர்மினல் கீழே கொடுத்துருப்போம் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் கொடுத்துருங்க மேலே கொடுத்துடக்கூடாது ஸோ நம்ம மேலே கொடுத்தா மேலே கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு சுவிட்சை ஆன் பண்ணால் தான் எல்லா சுவிட்ச் போட்டு எல்லாத்துக்குமே கண்ண கரண்ட் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி மாற்றி கொடுத்துடக்கூடாது ஸோ நான் எப்படி ஒயர் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் அது போல் நீங்கள் கொடுத்துங்க ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாமே வேலை எல்லாமே நமக்கு முடிஞ்சு இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியதான் நமக்கு ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சுவிட்ச் பாக்ஸ் எப்படி வந்து செய்கிறதுன்னு அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது வரைக்கும் நான் செஞ்சதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புரியலன்னா நீங்கள் வந்து கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்காக நான் வந்து கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்க்யூ